நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஓஎஸ்பிஎஃப் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட முந்தைய ஓஎஸ்பி முந்தைய வீடியோஸில் ஓஎஸ்பிஎஃப் நெட்ஒர்க் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக தியரட்டிக்கலாக பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து எப்படி ஒரு ஓஎஸ்பிஎஃப் நெட்ஒர்க் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி ப்ராக்டிக்கலாகவும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோஸில் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஓஎஸ்பிஎஃப்போட ஸ்டேட்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு ஓஎஸ்பிஎஃப் நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா அந்த நெட்ஒர்க் வந்து செவன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ஏழு ஸ்டேட்ஸை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் சூப்பராக போகலாம் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ்பிஎஃபில் இருக்கிற செவன் ஸ்டேட்ஸ் அது ஏழு நிலைகள்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் வந்து டவுன் ஸ்டேட் தென் யூனிட் ஸ்டேட் டூ வே ஸ்டேட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஸ்டேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டேட் லோடிங் ஸ்டேட் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டேட் ஸோ ஒரு ஓஎஸ்பிஎஃப் நெட்ஒர்க் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ஏழு நிலைகளில் ஃபார்ம் ஆகும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாதிரி விஷயங்கள் நடந்து ஏழாவது நிலையில் முழுமையடையும் ஸோ இந்த ஏழு ஏழு ஸ்டேட்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயம் இங்கே பார்க்க தேவை இருக்குது இது என்னென்னா ரவுட்டர் ஐடி நம்ம ரவுட்டர் ஐடினால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம ஓஎஸ்பிஎஃப் ஸ்டேட்ஸை பற்றி ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம ஆல்ரெடி ரவுட்டர் ஐடியை பற்றி நம்மளோட பழைய வீடியோக்களில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூவாக பார்த்துட்டு போகலாம் ரவுட்டர் ஐடினால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுட்டரோட நேம் மாதிரி இது வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் தான் நேம் மாதிரி ஏன்னு சொல்கிறோன்னா அந்த ரவுட்டர் ரெப்பர்சன்ட் பண்ணுற ஒரு ஹோஸ்ட் நேம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட பட் ஸ்டில் இது வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் ஓகேங்களா இதை வந்து நம்ம ஒரு ஓஎஸ்பிஎஃப் நெட்ஒர்க்கான கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுறப்போ நம்மளே வந்து மேனுவலாக ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் இந்த ரவுட்டருக்கு இதுதான் ரவுட்டர் ஐடினு ஒரு ஐபி நம்ம கொடுக்க முடியும் அது வந்து மேண்டட்ரி இல்லை பட் அது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்லலாம் இஃப் இன் கேஸ் நம்ம ரவுட்டர் ஐடி வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ரவுட்டரே தன்னோட ரவுட்டர் ஐடி என்னன்றதை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு சில ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் ரவுட்டர் ஐடி கொடுக்கல ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை அப்படின்ற பட்சத்தில் லாஜிக்கல் அட்ரஸ் அதாவது லூப் பேக் அட்ரஸ் வந்து அந்த ரவுட்டரில் கன்ஃபிகர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த லூப் பேக் அட்ரஸ் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி கன்சிடர் அஸ் தி ரவுட்டர் ஐடி ஓகேங்களா ஒருவேளை மல்டிபிள் லூப் பேக் அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட லூப் பேக் ஐபி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இப்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு லூப் பேக் அட்ரஸ் வந்து ஒரு ரவுட்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த அஞ்சில் எது ஹையஸ்ட் ஐபியோ அந்த ஐபியை வந்து ரவுட்டர் ஐடியாக கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ஒரு வேலை நீங்கள் லூப் பேக் அட்ரஸே நம்ம கன்ஃபிகர் பண்ணலை ரவுட்டரில் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஐபி கன்ஃபிகர் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த மல்டிபிள் ஃபிசிக்கல் ஐபிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் எந்த ஃபிசிக்கல் ஐபி ஹையஸ்ட் ஐபியோ அதாவது பெரிய ஐபியோ அந்த ஐபி வந்து ரவுட்டர் ஐடியா அந்த ரவுட்டரோட ஐடியாக கன்சிடர் ஆக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரவுட்டர் ஐடி நம்ம இப்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து டவுன் ஸ்டேட் இந்த டவுன் ஸ்டேட்ன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஓஎஸ்பிஎஃப் அதாவது நம்ம இந்த ஓஎஸ்பிஎஃப் கன்ஃபிகர் பண்ணுறோம் இல்லையா கன்ஃபிகர் பண்ணுறப்பையும் அதுக்கு முந்தின இருக்குது ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுட்டருக்கு வந்து இன்னொரு ரவுட்டரை பற்றி சுத்தமாகவே தெரியாதுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சினாரியோ எடுத்துக்கலாம் இந்த சினாரியை வச்சு நம்ம வந்து ஏழு ஸ்டேட்ஸ்லையும் எப்படி எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இந்த சினாரியோ எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ரவுட்டர் எடுத்துருக்கேன் ரவுட்டர் ஒன் அண்ட் ரவுட்டர் டூ இதோட வேன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வச்சிருக்கேன் இந்த பக்கம் வந்து ஜீரோ டாட் ஒன் அந்த பக்கம் ஜீரோ டாட் டூன்ற ஐபி வச்சு இது ரெண்டு கொண்டு நான் ஓஎஸ்பிஎஃப் கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரவுட்ருக்கும் தனித்தனியாக வந்து லேன் இன்டர்ஃபேஸ் அவங்க தனித்தனியாக வச்சிருக்காங்க ரவுட்ரு ஒன்று லேன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டின் டென் டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டுவெண்டி ஃபோர்ன்ற ஒரு லேன் இன்டர் லேன் சப்மிட் இருக்கு இந்த பக்கம் ரவுட்ரு டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட லேன் நெட்ஒர்க் வந்து ஒன் செவன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டின் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஓகே ஸோ இந்த சினாரியோவில் நம்ம ஓஎஸ்பிஎஃப் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்போ அந்த செவன் ஸ்டேட்ஸில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஏ
டவுன் ஸ்டேட் அதாவது டவுன் ஸ்டேட்டில் ஒரு ரவுட்டருக்கு இன்னொரு ரவுட்டரை பற்றி தெரியாது அந்த ரவுட்டர் ஹெலோ பேக்கெட்டை இன்னொருத்தருக்கு அனுப்புது பட் ஸ்டில் இவருக்கு வந்து எந்த ஹெலோ பேக்கெட்டும் யார்கிட்ட வந்து ரிசீவ் ஆகலை இது வரைக்கும் இருக்கிறது பேர் டவுன் ஸ்டேட் ஸோ வந்து இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து அது எப்படி அனுப்பும் யாரையும் பற்றி தெரியாமல் ஹலோ பேக்கெட் வந்து மல்டிகா ஸ்டேட்டஸ்க்கு அனுப்பும் ஸோ மல்டிகா ஸ்டேட்டஸ்க்கு அனுப்புகிறப்போ ஒய்ஸ்பிஃப் நெட்ஒர்க்கில் இருக்க எல்லா ரவுட்டருக்கும் அந்த ஹலோ பேக்கெட் ரீச் ஆகும் இது வரைக்கும் டவுன் ஸ்டேட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து இனிட் ஸ்டேட் ஸோ இனிட் ஸ்டேட்டுன்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெய்பர்ஷிப் பில்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர் ஒன் வந்து மல்டிகா ஸ்டேட்டஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த ஹலோ பேக்கெட் போயிருக்கு ஓகே இந்த ஹலோ பேக்கெட்டில் ஆக்சுவலாக என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ரவுட்டரோட ஐடி என்னன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஏரியா ஐடி எந்த ஏரியாவை பிலாங் பண்ணி சம்மந்தப்பட்டிருக்காருன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஹலோ இன்டர்வலோட ஹலோவோட இன்டர்வல் என்ன எவ்வளோ டைம் இன்டர்வலுக்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த ஹலோ பேக்கெட் அனுப்பணும் அந்த இன்டர்வல் டீட்டெயில் இருக்கும் ஹோல்ட் டவுன் டைமர் இருக்கும் ஸ்டப் வேல்யூ தென் எம்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹலோ பேக்கெட்டில் ஜென்ரலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆர் ஒன் அனுப்பிச்சிருக்க ஹலோ பேக்கெட்லேயும் இதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதாவது ஒரு நெய்பர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ரவுட்டரோட இந்த ஹலோ பேக்கெட்ஸில் இருக்கிற எசென்ஷியல் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கணும் இந்த ஹலோ இன்டர்வல்ஸ் எம்டியூஸ் இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருந்தால் தான் நெய்பர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம டவுன் ஸ்டேட்டில் இது பண்ணப்போ அந்த ஆர் ஒன் வந்து மல்டிகாஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஐ அந்த ஹலோ பேக்கெட் இப்போ ஆர் டூக்கு வந்திருக்கும் ஆர் டூ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர் டூக்கு வந்து அந்த ஹலோ பேக்கெட் வந்திருக்கும் ஆர் டூ உடனே என்ன பண்ணுவார்னா இந்த எசென்ஷியல் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் அதாவது தன்னோட ஹலோ பேக்கெட்டோட கன்ஃபிகரேஷன்ஸும் அவரோட இப்போ ரிசீவ் ஆகிருக்க ஆர் ஒனோட ஹலோ பேக்கெட்டோட கன்ஃபிகரேஷன்ஸும் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க இப்போ சேமாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் ஓகே இவன் வந்து நமக்கு பாசிபிள் நெய்பர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு தன்னோட நெய்பர் டேபிளில் ஆர் ஒன் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை அப்டேட் பண்ணிப்பாங்க ஓகே இப்போது ஆர் டூவோட நெய்பர் டேபிளில் ஆர் ஒன் அப்டேட் ஆகிட்டாங்க இல்லையா பட் ஆர் ஒன்னுக்கு ஆர் டூ ஆர் டூவை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே தெரியாது அதாவது ஆர் டூனு ஒரு ரவுட்டர் இருக்குன்றதே ஆர் ஒன்னுக்கு தெரியாது அன்லஸ் அண்டில் ஆர் டூ வந்து அந்த ஹலோ பேக்கெட்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்பாத வரைக்கும் ஆர் ஒன்னுக்கு ஆர் டூ பற்றி தெரியவே தெரியாது ஆனால் இந்த இன் ஸ்டேட்டில் ஆர் டூ ஆர் ஒன்னை வந்து தன்னோட நெய்பராக அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு ஓகே ஸோ ஆர் ஒன்னுக்கு எப்போ ஆர் டூவை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ வே ஸ்டேட்டில் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆர் டூ வந்து போன ஸ்டேட்லேயும் ஆர் ஒன்னை வந்து நெய்பராக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அப்போ இப்போ ஆர் ஒன்னை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆர் டூ கிட்டே இருக்குது இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன் என்ன பண்ணார் டவுன் ஸ்டேட்டில் யாரை பற்றி இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அதனால் மல்டிகாஸ்ட் பண்ணார் இப்போ வந்து ஆர் டூக்கு போன ஸ்டேட்லேயே வந்து ஆர் ஒன்னை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஹைலோ பேக்கெட்டுக்கு இவங்க வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு ஆர் டூ ஆர் டூ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறப்ப எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிகாஸ்ட் அனுப்ப மாட்டார் ஏன்னா இப்போ ஆர் ஒன்னை பற்றின என்டைய இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஹலோ பேக்கெட்லேருந்து இவர் எடுத்து நேபர் டைமில் ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் இல்லையா ஸோ அந்த ஹலோ பேக்கெட்டுக்கு இப்போ ஆர் டூ ஹலோ பேக்கெட் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார் எப்படின்னா யூனிகாஸ்ட் பேக்கெட்டை ஆர் ஒனுக்கு மட்டும்தான் அனுப்புவார் ஏன்னா அந்த ஐபி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ஹலோ பேக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னால் வந்து உங்களை பார்க்க முடியுது அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஓகேங்களா இவர் வந்து அந்த அந்த ஹலோ அவர் அனுப்பிச்ச ஹலோவுக்கு இவர் வந்து யூனிகாஸ்ட்டில் ரிப்ளை அனுப்புவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் வந்து யூனிகாஸ்ட்டில் ரிப்ளை ஆனோனையும் ஆ இப்போ இந்த ஹலோ பேக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆர் ஒன் அனுப்பிச்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸை விட இந்த ஆர் டூ அனுப்பிச்ச ஹலோ பேக்கெட்டில் ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெய்பர் டேபிள் டேட்டா ஃபில் அதாவது இந்த ஆர் டூ வந்து இந்த ஆர் ஒன்னை தன்னோட நெய்பராக ஆட் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் இங்கே அனுப்பிச்சிருப்பார் யார் யாரெல்லாம் வந்து ஆர் டூவோட நெய்பர்ன்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் இந்த ஹலோ பேக்கெட்டில் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ஆர் ஒன் வந்து இந்த ஆர் டூவோட ஹலோ பேக்கெட்டை ரிசீவ் பண்ண உடனே அந்த கான்ஃபிகரேஷன் அந்த 
ஸோ அந்த அந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பை டேரக்ஷன் கம்யூனிகேஷன் ஃபார்ம் ஆயிரும் போனதுலேயும் அந்த நேபர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆயிரும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி நடக்கும்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர் ஒன் சொல்லுவார் என்னோட ரவுட் ஐடி வந்து இது ஒன் நைன்டி டூ ஒன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஆர் டூ என்ன சொல்லணும்னா இல்லை ஒன்னோட என்னோட ரவுட்ரு ஐடி பெருசு பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஜீரோ டாட் டூ ஸோ வந்து ஐ வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி அனுப்போம் ஸோ இதில் வந்து நெகோஷியேஷன் பண்ணி யார் மாஸ்டர் யார் ஸ்லேவன் பார்த்துருவாங்க இப்போ இந்த சினாரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூக்கு தான் பெரிய ஐபி அதனால இப்போ ஆர் டூ மாஸ்டர் ஆயிடுவார் இவர் ஸ்லேவ் ஆயிடுவார் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் இவர் மாஸ்டர் ஆனோனியும் ஆர் டூ வந்து தன்னோட டிபிடியை ஷேர் பண்ணும் இவருக்கு இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டேட்டில் நடக்கும் அதாவது நெகோஷியேஷன் யார் மாஸ்டர் யார் ஸ்லேவ் யார் ஃபஸ்ட் அனுப்ப போகிறாங்கன்ற நெகோஷியேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டேட்டில் நடக்கும் ஒன்ஸ் இந்த நெகோஷியேஷன் வந்து முடிஞ்ச உடனேயும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டேட்டில் அந்த மாஸ்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு தன்னோட டேட்டா பேஸ் டிஸ்கிரிப்டர் பாக்கெட் அனுப்புவாங்க அடுத்து ஆர் ஒன் வந்து தன்னோட தன்னோட டேட்டா பேஸ் டிஸ்கிரிப்டர் பாக்கெட் அனுப்புவாங்க ஸோ இந்த டிபிடி பாக்கெட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் ஸ்டேட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஹெட்டர்ஸும் அதை பார்த்தோம் என்டையர் லிங்க் ஸ்டேட் டேட்டா பேஸும் அதில் இருக்கும் அதாவது என்டையர் டேட்டா பேஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிபிடி பாக்கெட்டில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டேட்டில் ரெண்டு ரவுட்டரும் தன்னோட டிபிடிஸை அனுப்பிச்சு அதில் எல்எஸ்டிபியை அனுப்பிச்சுக்கிட்டாங்க தன்னோட டேட்டா பேஸை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ லோடிங் ஸ்டேட் லோடிங் ஸ்டேட்ன்றது ஆறாவது ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட்டில் என்ன நடக்கும்னா போன ஸ்டேட்டில் என்ன நடந்துச்சு ரவுட்டர் ஒன் தன்னோட டேட்டா பேஸை ரவுட்டர் டூ கொடுத்தாங்க ரவுட்டர் டூ தன்னோட இதை ரவுட்டர் ஒன்று கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ரெண்டு பேருமே அவங்க ரிசீவ் பண்ண அந்த எல்எஸ்டிபியை தன்னோட எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா பேஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆர் ஒன் வந்து ஆர் டூ கிட்ட இருந்து வாங்கின அந்த டிபிடி அந்த டேட்டா பேஸை வந்து தன்னோட டேட்டா பேஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஆர் டூ வந்து ஆர் ஒன்லேருந்து வாங்கின அந்த டிபிடியை தன்னோ தன்னோட டேட்டா பேஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படி ஏதாவது கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஏதாவது ஒரு என்ட்ரி மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு செக் பார்த்தாங்கன்னா எந்த என்ட்ரி மிஸ் ஆகுதோ அந்த என்ட்ரிக்கு மட்டும் ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சு அந்த மொத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லி நேபர்கிட்ட வாங்கிப்பாங்க ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஆர் டூவில் வந்து ஒரு லேண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது நான் இந்த பக்கம் இருக்க லேண்ட் நான் காமிக்கல ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வச்சுருக்கேன் ஆர் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டின் டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற லேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இவர் வந்து தன்னோட டேட்டா பேஸ் கொடுத்தப்போ இந்த ஆர் ஒன் வந்து தன்னோட எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா பேஸோட செக் பண்ணுறப்போ ஒரு வேலை இந்த ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டின் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோன்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டூ கிட்ட ஏற்கனவே இல்லை அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவார்னா ஆர் ஒன் வந்து ஒரு எல்எஸ்ஆர் அதாவது லிங்க் ஸ்டேட் ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவார் நான் என்கிட்ட வந்து அந்த ஒன் செவன் ஒன் செவன்டி நெட்ஒர்க்கை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஸோ யூ கிவ் மீ தி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தை நெட்ஒர்க்னு சொல்லி ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவாங்க ஒன்ஸ் ஆர் டூ அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்தோடனையும் லிங்க் ஸ்டேட் அப்டேட்ன்ற பேக்கெட்டில் ஆர் ஒன் என்ன கேட்டுச்சோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தன்னோட டேட்டா பேஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்தோடனையும் ஆர் ஒன் வந்து அகைன் வந்து தன்னோட டேட்டா பேஸில் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அக்னாலஜ்மெண்ட் பேக்கெட் அனுப்பிச்சிடும் ஓகே இதுதான் வந்து லோடிங் ஸ்டேட் ஸோ ஃபுல் ஸ்டேட் இதுதான் வந்து ஏழாவது ஸ்டேட் ஏழாவது நிலைன்னு சொல்கிறோம் ஃபுல் ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரவுட்டர்ட்டுமே கம்ப்ளீட்லி சிங்காக இருக்கும் ரெண்டு ரவுட்டருமே கம்ப்ளீட் சிங்காக இருக்கும் இப்போ ரவுட்ரு ஒன்ல என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ இதெல்லாம் ரவுட்ரு டூ தெரியும் ரவுட்ரு டூக்கு என்னென்ன டேட்டா பேஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே ரவுட்ரு ஒன்றுக்கு சிங்காக இருக்கும் அதாவது இந்த நிலையில் ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட இருக்க டேட்டா பேஸும் கம்ப்ளீட்லி சிங்காக இருக்கும் ஸோ இந் இந்த மாதிரி தான் ஓஎஸ்பிஎஃப் ஒர்க் ஆகுது ஏழு நிலைகளையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு நிலை ஃபார்ம் ஆகி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் செஞ்சு இந்த ஏழாவது ஸ்டேட்டில் வர்றப்போ ரெண்டு ரவுட்டர்கிட்டையும் கம்ப்ளீட்லி சிங்க்டு டேட்டா பேஸ் இருக்கு ஸோ இதான் வந்து ஓஎஸ்பியோட ஓஎஸ்பியோட செவன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ 